Fala meu povo, beleza? Seja bem-vindo ao canal Mais Freak do YouTube. Felizão que você tá aqui comigo. Opa, eu esqueci de acender a minha luz. Vou acender aqui. Olha como é que eu fiquei mais... Olha! Gente, virei outra pessoa. Olha que bonito. Bom demais, né? Não tem jeito de ficar bonito. Bonito aí a gente dá o um migué com a luz. Deixa já aí pra mim seu joinha pra gente já ficar feliz de cara. O nome da mensagem hoje, da palavra pra você é Procure Seu Tesouro dentro de casa. Rolou uma história nos Estados Unidos, alguns anos atrás, que virou notícia no mundo. A história é assim, um cara bilionário, bilionário, e esse homem, você sabe, gente rica não tem o que fazer mais, eles começam a colecionar quadro, coleciona piscina, coleciona avião, coleciona países, e um dia esse cara falou, eu quero comprar os quadros todos desse pintor aqui. E aí comprou todos menos um, e era o quadro mais caro. E aí ele pôs o povo que trabalhava pra ele doido. Corre lá, acha esse, esse quadro, pepe, pepe, aquela luta. Por fim, o cara levou meses rastreando aonde aquele quadro tinha ido. E aí, por fim, o, o, o bilionário ficou nervoso e falou, cadê o quadro, caramba? Aí ele chega pra ele e fala assim, eu achei o quadro. Ele falou, mas e por que você tá fazendo essa cera pra me falar? É porque a gente... É, o senhor comprou esse quadro seis anos atrás e ele está aqui no porão da sua casa e nós fomos rastreando no mundo inteiro e nós descobrimos que você já era dono dele. <risos> já imaginou você ter esse nível de riqueza? <risos> Top demais, né? Então preste muita atenção. Eu trabalho com adolescentes e jovens há décadas. Sabe o que eu descobri? Molecada é doida para sair de casa para vencer na vida. Constituir família, Vencer na faculdade, ter um trampo legal, uma grana, sei lá, viajar. E se eu te falar que a sua grande conquista e o seu grande tesouro, você pode rastrear o que for, pode fazer o que for, pode achar a mulher gata que você quiser para casar, o homem gato que você quiser, o seu tesouro está dentro da sua casa. E se eu te falar isso? E se eu te falar que essa busca desesperada pelo que está fora, na verdade, está dentro? Deixa eu te falar uma coisa. A doideira de Deus chama-se família. Deus é tão doido com família que ele deu o único filho que ele tinha para ele ter mais filhos. E a nossa ida para o céu, um dia, nada mais vai ser do que uma grande reunião de família. Então Deus é doido com família. Aí, o que, que o diabo faz? Ataca a família. Sabe o que, que já rolou na primeira família? Na primeira família do mundo rolou homicídio. Né? Imagina, um irmão matou o outro. Na primeira, se na primeira família do mundo rolou isso, imagina nas outras, irmão. Então sabe os B.O. que tem aí na sua casa aí? Sabe os B.O. que tem aqui na minha casa? Porque tem também. Você sabe o que é isso? É o ataque do cão contra as famílias. Por quê? Porque se você casar com a mulher mais maravilhosa, casar com o um homem mais delicioso, ganhar todo o dinheiro da terra, fazer 120 faculdades, virar doutor pós-graduado com um bilhão de seguidores no YouTube, se você tiver o maior ministério das galáxias, cantar as canções mais ouvidas e dentro da sua casa, lá na sua primeira família, você não viver uma vida de comunhão e de alegria com eles, você é a pessoa mais pobre da terra. Você pode rodar o um mundo, irmão. Seu maior tesouro está dentro de casa. E você não vai conquistar nada fora de casa enquanto você não reconhecer que o seu tesouro é dentro de casa. Sabe o que eu li outro dia? Você sabia que os filhos chamam pai e mãe de papai e mamãe, até lá para os 12 anos de idade. Aí depois começa a chamar de velho, e aí velho, e aí, tá, e aí velho, isso aqui, tem. E aí sabe o que a reportagem fala? Que mais ou menos dos 35, 40 anos de idade em diante, a pessoa volta a chamar o pai de papai e volta a chamar a mãe de mamãe. Olha que interessante. Então parece que na época mais babaca da nossa vida, a gente começa a olhar para os nossos pais com aquela cara de... E aí, né? Que, qual é? Mas aí quando você vê, quando você casa e tem filho e muda de dentro da sua casa, você fala assim... Velho do... Era lá que estava o meu caramba, o meu tesouro. Gente, eu vi um, uma cena e eu quero encerrar falando dela aqui. Uma filha que brigava com o pai, igual uma louca. Mas brigava mesmo. De, de brigava, de estapiar, de confusão. E de vez em quando eles me ligavam. Aí eu ia lá, 
Ah, o que, que foi? Doido para matar o outro logo já para resolver, né? Porque eu não sou polícia, eu sou pastor. Aí ficava eu indo lá para separar coisa, nada a ver. Aí essa menina casou, né? O sonho de toda menina é casar. Ai, não aguento mais, quero casar. Casou. Por acaso, eu estava na casa dessa família quando ela voltou da lua de mel. Quando ela voltou da lua de mel, que eu entro, eu encontro ela, uma mulher de uns 20 e tantos anos, sentada no colo do pai, de 50 e tantos. Eu entrei e falei assim, o que, que é isso? Ai, paizinho do coração. Eu falei, o que, que é isso? Não, aí eu já tô tão... Eu falei, menina, a vontade de bater em vocês dois. Você teve que sair de casa para valorizar esse velho? E você, velho? Você teve que ver sua filha ser de outro homem para poder... Muitas vezes é assim na vida. Sabe o que eu descobri? Principalmente os filhos. Quando eles não honram os pais e não vê a família inicial como seu grande tesouro, a tendência deles é ser os que mais dão chilique na hora do velório. Lá no velório, quem estiver dando mais chilique é quem mais ajudou a matar. Porque a pessoa que fez tudo em vida pela família, ele tem calma. Ele fica de boa. Ele chora, mas ele não desespera. Agora, a pessoa que viu que não aproveitou a família e não valorizou a família, ele chega no cemitério e ah, quer morrer. E sabe por quê? É a consciência culpada. Consciência culpada. Então eu vou te pedir uma coisa. Conquista tudo que você quer fora de casa. Vai lá. Mete a cara, ganha dinheiro, casa, tem filho, tem ministério, se você quiser. Mas, cara, por favor, por favor, depois de toda a pesquisa, saiba disso. Seu grande tesouro está dentro da sua casa. Por mais complicada que seja, por mais não cristã que sua família seja, ela é e sempre será seu maior tesouro. Deus, eu abençoo cada família eu quero te pedir, não deixe essa pessoa perder a família para então valorizar, como essa jovem fez com o pai dela. Eu quero te pedir, faz algo novo, algo lindo, desperta a gente para valorizar a nossa casa e não fugir dela em nome da realização dos nossos sonhos. Eu abençoo cada um, cada uma, em nome de Jesus. Deixa o seu curtir, a sua curtida aí, compartilha esse vídeo com o povo que está precisando, quem sabe lá da sua casa mesmo, se inscreve no canal e ativa o sininho e fica ligado nos vídeos todo dia.